হ্যালো সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন এবং বাসায় আছেন কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাস এটা নিয়ে আমরা মোটামুটি সবাই আতঙ্কিত এই আতঙ্কের সাথে নতুন করে যেটা যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে গুজব আতঙ্ক নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে সেই গুজবের কিছু এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলবো প্লাস কিছু টিপস দিব যেগুলো জানা থাকলে আশা করা যাচ্ছে যে আমরা নিজে গুজবে বিভ্রান্ত হবো না এবং অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করব না ভিডিওটি একটু লম্বা হতে পারে এই জন্য যতটা দ্রুত সম্ভব আমি কথা বলবো তো শুরু করা যায় গুজব শুরু হয়েছে জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত একত্রিশ মাস আজ পর্যন্ত তিনটা সেগমেন্টে এটা গুজবটা ছড়িয়েছে প্রথমে হচ্ছে যে কিছু হবে না বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আসবে না আমাদের কিছু হবে না শুধুমাত্র বৃদ্ধ হয়ে মারা যাবে এরকম হ্যান অনেক কিছু এরপরে ছিল হচ্ছে সর্বনাশ হয়ে গেছে এখন কি হবে যখন বাংলাদেশে ধরা পড়লো এরপর নানান রকম গুজব যে এখন কি হবে এরপরে হচ্ছে এবার বাঁচতে হবে যখন এক মারা গেলেন রোগী ধরা পড়লেন এবং মারা গেলেন তখন এবার শুরু হয়েছে যে এবার বাঁচতে হবে বাঁচার জন্য যা যা ইচ্ছে তা খেয়ে ফেলছে মানুষজন আমরা তো শুরু করা যাক প্রথমেই যে যে ছবিটা এটা প্রচুর শেয়ার হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউনিসেফের বরাত দিয়ে ইউনিসেফের একটা লোগো দিয়ে বলা হচ্ছে যে ইউনিসেফ বলেছে তেইশ ডিগ্রির উপরে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না সুতরাং বাংলাদেশে হবে না এরপরে হচ্ছে একই কথাগুলো একটা ট্যাকচুয়াল ফর্মেটে সোশ্যাল মিডিয়া এসছে এবং উপরে লিখা ইউনিসেফ সেইস এবং একেবারে নিচে লিখা হচ্ছে কালেক্টেড ফ্রম ইউনিসেফ এরপরে হচ্ছে ডক্টর জাকির উনি ওনার একটা ভিডিও ব্লগে বলেছেন যে তেইশ ডিগ্রির উপরে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না তো ওই তিনটা এক্সাম্পলই যে এখন মিথ্যা প্রমাণিত যেহেতু বাংলাদেশে হচ্ছে করোনা ভাইরাস চলে এসছে এবং মারা যাচ্ছে তাহলে যে আমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছে আমাদের ভুলটা হয়েছে ইউনিসেফের লোগো দেখে আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে এটা ইউনিসেফের এরপরে হচ্ছে যে পাঁচটি কারণে মহামারী বাংলাদেশে ছড়াবে না এটা বিভিন্ন রকম লেম কিছু কারণে এখানে দেখানো হয়েছে পুরো আর্টিকেল জুড়ে সেখানেও তেইশ ডিগ্রির কথাটা বলা হয়েছে তো আমরা কি করতে পারতাম যে আমরা আমাদের বোঝা দরকার ছিল যে লোগো লোগো থাকলেই আমরা বলতে পারবো না যে ইউনিসেফের লোগো মানে ইউনিসেফই বলেছে তাহলে কি করতে হবে আমরা ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে যেতে পারতাম ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা দেখতে পারতাম আসলে ইউনিসেফ বলে বলেছে কি না তাদের একটা সার্চ সব ওয়েবসাইটে একটা সার্চ বাটন থাকে ওখানে গিয়ে লিখলে একটা কিওয়ার্ড লিখলে করোনা ভাইরাস কিওয়ার্ডটা লিখলেই হতো করোনা ভাইরাস নিয়ে তাদের সব রকম আর্টিকেল ইনফরমেশন চলে আসতো এরপরে লেখা হচ্ছে কালেক্টেড আমরা কিছু একটা লিখে নিচে লিখে দিই কালেক্টেড কার থেকে কালেক্টেড কোন লিঙ্ক থেকে কালেক্টেড কোন ওয়েবসাইট থেকে কালেক্টেড এটা কিন্তু লিখি না যখন যদি এরকম কালেক্টেড লেখা থাকে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব কার থেকে কালেক্টেড তখন আমরা যেখান থেকে কালেক্টেড যদি সে সদস্য দিতে পারে কোথা থেকে কালেক্টেড তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে চেক করব তারপর আমরা শেয়ার করব। এরপর কোনো যেটা বলছিলাম কোনো সংবাদ মাধ্যম কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের যখন বরাদ্দ দিয়ে কিছু বলা হবে যে এই প্রতিষ্ঠান বলেছে আপনারা প্লিজ ওই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যাবেন কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ থাকে সবার সব প্রতিষ্ঠানেরই সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুক কিংবা টুইটার অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখবেন হচ্ছে আসলে ইউনিসেফ কিংবা ডাব্লিউএইচও এরকম কিছু বলেছে কি না এরপর হচ্ছে স্ক্রিনশট বিশ্বাস করা যাবে না যে আপনি কিছু একটা স্ক্রিনশট এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছেন এটা করোনা ভাইরাস রিলেটেড না এর আগের একটা নিউজ যে সিএনএন এর ফেসবুক পেজের স্ক্রিনশট যেখানে একটা ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে পরে আমি সিএনএন এর ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখলাম আসলে এরকম কোনো ইনফরমেশন দেয়া হয়নি তাহলে সে কি করেছে যে এই ইনফরমেশনটা যে ভুল ইনফরমেশনটা সে দিল এখানে সে সিএনএন এর ফেসবুক পেজের একটা স্ক্রিনশট নিল তারপর তার যা ইচ্ছা মন গড়া যে ইনফরমেশন সে দিতে চেয়েছিল সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় পেস্ট করে দিল এবং মানুষ ভেবে নিল যে এটা সিএনএন করেছে সুতরাং আমি আমি যখন এরকম কিছু একটা আমার হোম পেজে আসবে তখন আমি একটু দেখে নিব একটু চেক করে নিব যে আসলেই ওই ফেসবুক পেজে এরকম কিছু লেখা আছে কিনা এরপর হচ্ছে সর্বনাশ হয়ে গেছে হাই হাই এখন আমাদের কি হবে এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বরাদ দিয়ে বিভিন্ন রিসার্চের বরাদ দিয়ে বলেছে বাংলাদেশে এত মানুষ মারা যাবে এত মানুষ মারা যাবে তারপর হচ্ছে এর ইনি একজন মহিলা উনি ফেনি থেকে একটা ভিডিও আপলোড করেছে মানে উনি ফেনির একজন মানুষ ঢাকা থেকে আপলোড করেছেন যে ওনার করোনা ভাইরাস হয়েছে ওনাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না ডাক্তার বলেছে প্রাইমারি লক্ষণ পাওয়া গেছে উনি মারা যাচ্ছেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এরকম অনেক কিছু এরপর পরের দিন উনি আবার একটা ভিডিও আপলোড করলেন যে ওনার আসলে কিছু হয়নি উনি ওনার খারাপ লাগছিল এই জন্য উনি ভয় পেয়ে গেছিলেন এই জন্য ভিডিওটা আপলোড দিয়েছেন এবং এর পরের দিন উনি ওনার সেই আগের ভিডিওটা ডিলিট করে দিলেন এবং ওনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিলেন কিন্তু এর মধ্যে প্রথম দিনের ভিডিওটা যেখানে উনি বলেছেন যে উনি মারা যাচ্ছেন সেই ভিডিওটা অনেক ইউটিউবার ডাউনলোড করে তাদের নিজস্ব
ইমোশন কে কাজে লাগানো বিপদের সময় মানুষের ইমোশন কে কাজে লাগিয়ে হচ্ছে বেশি বেশি শেয়ার পাওয়া এরকম একটা एग्जांपल হচ্ছে এটা যেখানে বলেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি মহামারীটির উপর আমাদের আর নিয়ন্ত্রণ নেই এটা সেটা অনেক কিছু কিন্তু দেখা গেল যে উনি আসলে ইতালির প্রধানমন্ত্রী না উনি হচ্ছেন ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী এরপর হচ্ছে এটা একেবারে ফেব্রুয়ারির সেকেন্ড উইকের একটা নিউজ সেখানে এরপর ছবিটা হচ্ছে যে ইমোশন কে কাজে লাগানো এটার একটা एग्जांपल হচ্ছে এরকম যে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা করোনা ভাইরাসের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি মহামারীটি শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আমাদেরকে বিপদ মেরে ফেলেছে এরকম এরকম অনেক কিছু উনি কাচ্ছেন পরে দেখা গেল যে উনি আসলে ইতালির প্রধানমন্ত্রী না উনি হচ্ছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট উনি 2019 সালে থ্যাঙ্কসগিভিং এর একটা বক্তৃতা দিতে গিয়ে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েন এবং তখনকার ওই একটা ছবি দিয়ে বিভিন্ন কথা ইমোশনাল কথাবার্তা জড়িয়ে ওনা এই পোস্টটা করা হয় এবং প্রচুর শেয়ার হয় এরপর হচ্ছে যে একটা অনলাইন নিউজে দেখা গেল হচ্ছে লিখেছে ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড উইকে যে করোনা ভাইরাসের বাংলাদেশে দুজন শনাক্ত হয়েছে এবং দুজন মারা গেছেন তো পুরো খবর পড়লে আপনি দেখতে পাবেন যে সেখানে বলা হচ্ছে যে মুন্সিগঞ্জে দুজন মা ছেলে কিংবা চাচি ছেলে এরকম পরপর মারা যায় একজন রাতে একজন পর একজন পরদিন সকালে তো মানুষ অনুমান করছে যে যেহেতু একই জ্বর নিয়ে তারা মারা গেছে এবং একই পরিবারের তাহলে এটা করোনা ভাইরাস হতে পারে ওখানে বলছে হতে পারে মানুষ মানুষ অনুমান করছে কিন্তু শিরোনামে লেখা আছে যে ভাইরাস শনাক্ত এবং দুজনের মৃত্যু এরপরে হচ্ছে আরেকটা এরকম শিরোনাম যেখানে প্রথম আলো লিখেছে লকডাউন অমান্য দুজন দুজনকে গুলি করে হত্যা আর শুনে মনে হবে যে বাংলাদেশে এটা হয়েছে কারণ বাংলাদেশে যখনই বন্ধ করা হয় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় তার পরপরই তার পরের দিনের নিউজ এটা তো এবং পুরো সংবাদ পড়লে দেখা যাবে যে এটা আসলে অন্য দেশের নিউজ এরপরে হচ্ছে ইত্তেফাকে দিয়েছে চীনে খুঁজে পাচ্ছে না দুই কোটির বেশি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আসলে পুরো খবর পড়লে বোঝা যাবে হচ্ছে এটা হচ্ছে চীনে যে মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইবার আছে দুই কোটি সাবস্ক্রাইবার নতুন করে সাবস্ক্রাইব করেননি তো সেটা অনেক কারণে হতে পারে যে আমাদের দেশে যেমন আমাদের দেশের স্টুডেন্টদেরকে উহান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং অনেকে নিজ দায়িত্বও চলে এসছেন এরকম অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন দেশ থেকে চীন থেকে বিভিন্ন দেশে তাদের নিজের দেশে চলে যেতে পারে এ কারণে হতে পারে কিংবা বিভিন্ন কারণে হতে পারে কিন্তু ওরা পুরো খবরে বলা হয়েছে মানুষ অনুমান করছে যে সেনাবাহিনী দুই কোটি মানুষকে লুকিয়ে ফেলেছে বা সরিয়ে ফেলেছে কিংবা মেরে ফেলেছে কিন্তু এ এরকম হচ্ছে মিস গ্যারিং শিরো নাম এরপরে হচ্ছে যে কেনিয়াতে উনিশ ষাট জন মানুষ মারা গিয়েছে ডেটল খেয়ে এবং এটাও পরে ফ্যাক্ট চেক করে দেখা গেল যে এটাও আসলে যেই যেই যে নিউজ পেপারটি এটা প্রথমেই এটা রিপোর্ট করেছিল সেই নিউজ পেপার কিন্তু পরের দিনই সেটা সেই নিউজটা নামিয়ে ফেলেছে তো এটা এখনও এখনও এটার সমাধান হয় কিংবা এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি এটা এখনও প্রমাণিত না যে একজন যে চার্চের যে প্রধান উনি ডেটল খাইয়ে মেরে ফেলেছে এরকম এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন আমাদের দেশেও বিভিন্ন গণমাধ্যম এটা প্রচার করে ফেলেছে এরপরে হচ্ছে এটাও আপনারা জানেন যে আপনারা দেখেছেন যে ব্রিটেনের রানী করোনা রোগে আক্রান্ত কিন্তু দুদিন ধরে খুব শেয়ার হয়েছে এরপরে দেখা গেল হচ্ছে আসলে উনি আক্রান্ত না তো পুরো খবর যখন দেখবেন তখন আসলে বুঝতে পারবেন যে এটা বিবিসি রানী যখন আক্রান্ত হয় তখন কে সবার আগে কে সবার আগে জানবে কিংবা জানাবে সেটা হচ্ছে বিবিসি কিন্তু সেখানে বিবিসির কোনো বরাদ দেওয়া ছিল না তো এখানে কি বোঝার আছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়নের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা উচিত আমাদের যে কেউ একজন কিছু একটা অপিনিয়ন দিয়ে দিল যে আমি আমি আজকে দেখেছি এটা হয়েছে আজকে দেখেছি আজকে আমি বললাম যে তেইশ ডিগ্রির উপরে হলে করোনা ভাইরাস হবে না কেউ একজন যে কেউ র্যান্ডম একজন যখন কোনো একটা অপিনিয়ন দিতে পারে দিতেই পারেন যে কেউ কিন্তু সেটা আসলে ফ্যাক্ট নাও হতে পারে একজন যখন কখন অপিনিয়ন নেওয়া হয় সংবাদে যখন কেউ একজন এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কিংবা কেউ সরাসরি চোখে দেখেছে কোনো ঘটনা কিংবা তার ওই বিষয়ে এক্সপার্টিজ আছে পড়াশোনা আছে রিসার্চ আছে তখন কিন্তু তার অপিনিয়ন নেওয়া হয় সুতরাং ওই সব অপিনিয়ন আসলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে কেউ কিছু একটা বলে দিলে সেটা আসলে বিশ্বাস করা যাবে না এবং শেয়ার দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করতে হবে এরপর বিভিন্ন নিউজ পেপার বের হয়েছে মানে নিউজ নিউজ পেপার না সরি নিউজ পোর্টাল অনলাইন নিউজ পোর্টাল সে যেটা অনলাইন নিউজ পোর্টাল তৈরি করায় আসলে খুবই সহজ তো পদ্মা মেঘনা কর্ণ ফুলি টোয়েন্টি ফোর কিছু একটা দিয়ে যদি কোনো একটা নিউজ পোর্টাল চলে আসে এবং সেটা যদি খুবই ইন্টারেস্টিং কোনো সংবাদ কিংবা ভয়ানক কিংবা ইমোশনাল অতি ইমোশনাল কিছু একটা প্রচার করে আমরা কিন্তু সেটা সাথে সাথে শেয়ার করে দিই 
সেটা শেয়ার না করে আমরা দেখব ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখব পুরো খবর পড়ব প্লাস ওই ওয়েবসাইট ওই নিউজ পোর্টাল আর কি কি সংবাদ প্রচার করে সাধারণত তাদের নিউজ প্রচারের টেন্ডেন্সিটা কি এটা কি সব সময় এরকম এই টাইপের নিউজ প্রচার করে কি না এটা একটু দেখব এবং আমরা একটু অপেক্ষা করব যে আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক যেই গণমাধ্যমগুলো আছে সেগুলো আসলে এটা নিয়ে কথা বলছি কি না আমরা শেয়ার করে দেওয়ার আগে কিছুটা সময় নিব অপেক্ষা করব অন্য সংবাদ মাধ্যমগুলো এগুলো শেয়ার আপলোড করছে কি না প্রচার করছে কি না তারপর শিরোনাম না পুরো খবর পড়তে হবে শুধু শিরোনাম পড়ে আসলে শিরোনাম অনেক সময় মিস গাইডিং হতে পারে সুত সুতরাং শুধুমাত্র শিরোনাম পড়ে শেয়ার খবর শেয়ার দেওয়া যাবে না আন্তর্জাতিক খবর হলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে চেক করতে হবে যেগুলো অথেন্টিক বিবিসি আমার নাম বলা উচিত না যেগুলো অথেন্টিক সেগুলো হচ্ছে সেগুলোতে চেক করতে হবে তারপর হচ্ছে তারিখ যাচাই করতে হবে যে আজকে যে সংবাদটা আজকে হচ্ছে সেটা এক সপ্তাহ পরে সেটা আসলে ওই সংবাদের ভ্যালু না থাকতে পারে কিংবা সেই সংবাদ মিথ্য হতে পারে তো সুতরাং আমি যে আজকে ইনফরমেশানগুলো দিচ্ছি ওই ইনফরমেশানটা দুই দিন পরে কিংবা এক সপ্তাহ পরে সঠিক নাও হতে পারে সুতরাং তারিখটা দেখতে হবে যে কোন কনটেক্সটে কোন দিন ওই সংবাদটা প্রচার করা হয়েছিল এরপর শিরোনাম এবং তথ্যের সাথে তথ্যের সাথে যে ছবিটা দেয়া হচ্ছে সেই ছবিটা আসলে ছবিটার কোনো মিল আছে কি না যদি অমিল হয় ছবি অন্য কিছু একটা ছবি হয় তাহলে কিন্তু মিস গাইডিং হতে পারে এবং যে কোনো গবেষণার ফলাফল আসলে বিশ্বাস করা যাবে না এই মুহূর্তে করোনা রিলেটেড শুধুমাত্র আমি বলবো ডাব্লিউএইচও যেসব রিসার্চ তারা অ্যাকসেপ্ট করছে এবং প্রচার করছে সেগুলোকে বিশ্বাস করা উচিত বলে আমার মনে হয় এই যে ছবির সংবাদের সাথে হচ্ছে ছবির কথা বললাম যে এখানে যার ছবি দেওয়া হয়েছে যে যে সাইমার কথা বলা হচ্ছে সংবাদে কিন্তু আর ডান পাশে যে ছবিটা আছে ওইটা কিন্তু ওই সাইমা না অন্য আরেকজন আরেকজনের ছবি দেওয়া হয়েছে সুতরাং এতে কিন্তু উনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন যিনি দোষী না কিংবা যিনি যার সম্পর্ক অভিযোগ উঠছে উনি না অন্য কেউ সুতরাং উনি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন সুতরাং এরকম হলে কিন্তু ওই ওই সংবাদটা শেয়ার করবেন না এরপর হচ্ছে এবার বাঁচতে হবে বাঁচতে হলে কি করব কি করব কি খাবো কই যাবো এরকম একটা অবস্থা তো প্রথমে হচ্ছে যে যেটা এরকম একটা পোস্ট যে সিএনএন এর প্রথমে লিখেছে হচ্ছে সিএনএন চ্যানেল বলেছে তারপরে হচ্ছে চীনের একজন ডক্টরের কথা বলা হয়েছে লি উইংল্যান তারপরে হচ্ছে উনি উনি একটা চা আবিষ্কার করেছে তো এই সংবাদটা অর্ধেক সত্য যে ডক্টর লির কথা যে বলা হয়েছে উনি চীনের প্রথম হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে উনি প্রথমে বুঝতে পারেন এবং প্রথমে প্রথমে বলেন আর কি প্রচার করেন এবং কিছুদিন পর উনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারাও যান কিন্তু এটা এটুক পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু এরপরে বলা হচ্ছে উনি একটা চা উনি একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছেন সেটা হচ্ছে চা জিঞ্জার দিয়ে চা খেলে করোনা ভাই তিনবার চা খেলে করোনা ভাইরাস হবে না এরপর হচ্ছে যে এটা 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 ফেক নিউজ না এটা হচ্ছে ফ্যাক চেক এটা আমি যখন ওই ডাক্তার লি এরকম কিছু বলেছে কিনা তখন চেক করতে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম হচ্ছে বিবিসি এটা নিয়ে অলরেডি ফ্যাক চেক করেছে এই এই নিউজটা শুধু বাংলাদেশে না ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তো তখন বিবিসি ফ্যাক চেক করেছে এবং তারা বলেছে না এরকম কিছু আসলে ডক্টর লি বলেননি এরপরে বাংলাদেশে যেটা হয়েছিল হঠাৎ করে একদিন রাতে হচ্ছে সবাই থানকুনি পাতা খাওয়া শুরু করলো যে তিনটা থানকুনি পাতা খেলে আর হচ্ছে কি বলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না এরপর অনেকগুলো এক্সাম্পল আসবে একই জিনিস এটা খাওয়া নিয়ে না অবশ্য এটাও একটা ভয় দেখানোর মতো ব্যাপার যে আজ রাতে কীটনাশক ছড়ানো হবে হেলিকপ্টার দিয়ে তো সেখানে লিখা আজ রাতে আজ বলতে কোন দিন রাত কত তারিখের রাত কী বারের রাত এটা কিন্তু বলা হয়নি সুতরাং সপ্তাহ জুড়ে এটা কিন্তু মানুষের ফেসবুকে ইনবক্সে ইনবক্সে এটা ছড়িয়েছে তো হচ্ছে যদি আসলে এরকম সরকার থেকে এরকম কীটনাশক ছেড়া ছেটানো হয় বা কিছু সেটা কিন্তু সরকার থেকেই ঘোষণা আসবে এরকম ইনবক্সে লুকিয়ে ছাপিয়ে কিন্তু এরকম আপনাকে উপকার মানুষ উপকার করতে হবে না এরপরে হচ্ছে যে একটা শিশু সে জন্ম নবজাতক সে জন্মগ্রহণ করে পনেরো মিনিটের মধ্যে মারা যায় এবং সে বলেছে যে চা খে কালো জিরা কালো জিরা দিয়ে চা খেলে করোনা ভাইরাস হবে না এবং এটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ছড়িয়েছে এটা দেখবেন হচ্ছে রংপুর মেডিকেলে আজ রাত এগারোটায় আমার বড় আপার মামা তো দেবন মানে আত্মীয়তার ইয়ে দেখে এরপরে হচ্ছে বঙ্গবাড্ডায় তারপরে হচ্ছে হলো সিলেটের ফেঞ্জুগঞ্জ সেখানে আবার লিখে আজ রাত দশটার আগে খেতে হবে এরপর হচ্ছে কুলাউড়াতে সেখানে আবার বলেছে আজ রাতের মধ্যে খেতে হবে এরপরে ঘটনা একেবারে সিরিয়ার দামেস্কে সেখানে আরও ভয়াবহ সেটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে যদি যে ব্যক্তি ঘুমাবে ঘুমালেই সে হচ্ছে মারা যাবে কিন্তু কাহিনী কিন্তু একই যে নবজাতক নিষ্পাপ নবজাতক বলেছে 
তারপর হচ্ছে আরেকটা এটাও এটাও হচ্ছে জিঞ্জার হট চিলি পেপার এগুলো দিয়ে চা খেলে করোনা ভাইরাস হবে না এটা একই আগের পোস্টার বাংলা ভাষণ এটাও একই জিনিস যে রসুনের আটটি কোয়া দিয়ে গরম পানিতে ফুটিয়ে খেলে করোনা ভাইরাস হবে না সুতরাং এখান থেকে কিনে আর আছে যে ইনবক্স থেকে সাবধান ইনবক্সে যে কোনো তথ্য আসলে সেটা আসলে বিশ্বাস করার আগে পাঁচবার ভাবতে হবে কারণ ইনবক্সে আপনাকে একজন কিছু একটা দিয়ে দিল আপনি সেটা দশজনকে দিলেন সে দশজন আরও একশো জনকে দিল কিন্তু পরে যে এক হাজার জনের কাছে যখন পৌঁছালো এক হাজার তম জন কিন্তু বুঝতে পারলো না প্রথম কে ছড়ালো কারণ এটা ইনবক্সে ছড়িয়েছে যদি ফেসবুক পেজে দিত তাহলে কিন্তু বোঝা যেত যে কার মাধ্যমে কার মাধ্যমে এসছে ইনবক্সে কিন্তু এভাবে ট্র্যাক করা যায় না এই জন্য ইনবক্সের এই ধরনের তথ্য বিশ্বাস করার আগে ভাবতে হবে তারপর হচ্ছে স্যাটেলাইট কিনা বুঝতে হবে যে অনেক অনেকগুলো বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরেও অনেকগুলো কৌতুক অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যেগুলো নর্মাল ঘটনা ঘটনা নিয়ে কৌতুক করে বিভিন্ন আর্টিকেল ছাপে তো আমরা অনেকেই সেটাকে সিরিয়াস ভেবে আবার সেটা শেয়ার করে দিই সেটা কিন্তু একটু দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে একটা নাম্বার দেওয়া আছে ট্রিপল থ্রি 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 এই নাম্বারে আপনি যখনই কোনো কনফিউশনে পড়বেন খবর নিয়ে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে হোক কোনো খবর নিয়ে যখন কিংবা কোনো কিছু নিয়ে কোনো তথ্য নিয়ে আপনি যখন কোনো কনফিউশনে পড়বেন আপনি কিন্তু থ্রি 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 এই নাম্বারে ফোন দিতে পারবেন ফ্রিতে কল দিতে পারবেন সেখানে আপনি যে কারোর সাথে কথা বলতে পারবেন না আপনি যদি উপজেলা পর্যায়ে থাকেন একেবারে উপজেলার আপনার ইউএনওর কাছে ইউএনওর অফিসে ওই ফোনটা চলে যাবে তারা আপনাকে বলে দিবে যে এটা এই তথ্যটা সঠিক কি সঠিক না মানে আপনার ওই এলাকা রিলেটেড যদি কোনো তথ্য হয় তারপর সেখানে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া যায় সেখানে যদি আপনি কোনো কোনো মাওলানা কিংবা হুজুরের সাথে কথা বলতে চান সেটাও সম্ভব মানে আপনি আপনার যে কোনো তথ্য আপনি এখান থেকে পেতে পারেন এর এরপর যেটা বলার ছিল যে যেই আদা রসুন বলা বলতে পারেন যে কেউ তো মারা যায়নি আদা রসুন খেয়ে থানকুনি পাতা খেয়ে কেউ তো মারা যায়নি তাহলে অসুবিধা কোথায় অসুবিধাটা হচ্ছে যে তিনটা থানকুনি পাতা খেয়ে একজন ধরে নিল তার আর হচ্ছে করোনা ভাইরাস হবে না কিন্তু হয় এমনও হতে পারে সে অলরেডি এফেক্টেড তো সে তিন তার থানগুনি পাতা খেয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আরও কিন্তু এটা যেহেতু ছো আছে হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায় সুতরাং সে ভাবতে পারে যে তাহলে তো আমি আমার তো আর হবে না সুতরাং সে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু সে কিন্তু ওই রোগটা ছড়িয়ে বেড়ালো সুতরাং গুজবের কোনো না কোনো ভাবে আসলে ব্যাড এফেক্টটা থেকে যায় আমাদের মাঝে তারপর হচ্ছে আর একটা বলা ছিল যে অনেকে ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধ আপনারা অনেকে দেশে বাড়িতে গিয়েছেন আপনাদের এলাকায় যদি এরকম কোনো গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু তখন আপনারা একটু বোঝানোর চেষ্টা করুন আপনার কথা কেউ একজন তার দেবর ভাবি ভাসুর মা চাচির কথা যেরকম বিশ্বাস করবে তার থেকে আপনার কথাটা কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিবে আপনি একটু তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন হেসে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একটু বোঝানোর চেষ্টা করুন দরকার হলে প্রমাণ দিয়ে বোঝান এরপর হচ্ছে যে কার কথা বিশ্বাস করব। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে তথ্যগুলো দিচ্ছে সেগুলোর বাইরে এই মুহূর্তে এটা যে একটু খুবই ক্রিটিক্যাল একটা সময় এর বাইরে আর কারো রিসার্চ হোক আর কারো সংবাদ হোক এটা বিশ্বাস করা যাবে না এছাড়া বাংলাদেশ সরকার থেকে যেসব তথ্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়েছে বলা হচ্ছে নিয়মিত সেগুলো মেনে চলুন প্লাস অনেক জায়গায় সংবাদপত্র যাচ্ছে না যেহেতু গাড়ি সেভাবে যানবাহন সেভাবে চলছে না সুতরাং টেলিভিশনে যা প্রচার হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশনে হোক কিংবা অন্যান্য প্রাইভেট টেলিভিশনে হোক যেগুলো প্রচার করছে খবরে যেগুলো প্রচার করছে যা করতে বলা হয়েছে যে নিয়মগুলো পালন করতে বলা হয়েছে সেগুলো করুন আর তারপর হচ্ছে এখানে এএসপি ফ্যাক্ট চেক নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এছাড়া আরও অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যেগুলো হচ্ছে ফ্যাক্ট চেক করে থাকে বাংলাদেশে গুজব তো শুধু বাংলাদেশে ছড়ায় এরকম না সারা বিশ্ব জুড়ে কিন্তু এরকম গুজব ছড়ায় তো তারা যেটা করে তারা এরকম যেগুলো ওদের কাম পর্যন্ত যায় সেগুলো সেই গুজব নিয়ে তারা অ্যানালাইসিস করে একটা ওরা হচ্ছে আর্টিকেল লিখে দেয় যে এটা এই কারণ এটা গুজব এটার কোনো সত্যতা নেই এছাড়া এখানে একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেই ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে ডাব্লিউএইচর এখানে আপনি এখানে কিছু বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেখানে আপনি ক্লিক করলে ওই ইনফরমেশানগুলো চলে আসবে ছি ছি ছির কথা বলেছি এছাড়া স্বাস্থ্য বাতায়ন স্বাস্থ্য বাতায়নে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো স্বাস্থ্য সেবা রিলেটেড স্বাস্থ্য রিলেটেড কোনো ইনফরমেশান জানার জন্য এইটুকু বলার ছিল সব সবশেষে বলবো হচ্ছে এটাই যে যে কোনো সংবাদ শেয়ার করার আগে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক কিংবা কানে কানে হোক শেয়ার করার আগে প্লিজ একটু সময় নিন যে অন্যান্য মিডিয়াগুলো কি বলে কিংবা যে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটটা এই নিউজটা শেয়ার করেছে সেই ওয়েবসাইটটা আর কি কি ধরনের নিউজ
স্ক্রিনশট বিশ্বাস করা যাবে না লিংক যাবেন যে যে কোনো স্ক্রিনশট দিলে বলবেন যে ভাই লিংক দেন লিংকে গিয়ে পুরোটা পড়ে তারপর শেয়ার করবেন এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটু সময় নেবেন একটু সময় নেবেন যে বড় সংবাদ মাধ্যমগুলো কি বলছে এবং যে যেই অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কমেন্টে কিন্তু লিখে দেয় যে এটা এই কারণে গুজব আপনি দেখেন এরকম কোনো কমেন্ট এসছে কি না একটু সময় নেন এটাই বলা ছিল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা এই পর্যন্ত দেখেছেন শেষ পর্যন্ত তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ